നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും തത്വ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം കോർണറിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ അതായത് യൂറിന്റെ ബാക്കി പോർഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവര് നിങ്ങൾ ആ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കയറി നോക്കിയാൽ മതി കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ യൂറിൻ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ വേഗത്തിൽ നോക്കാം മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ സെഡിമെന്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് എ ഡയറക്റ്റ് സാമ്പിളിംഗ് ഓഫ് യൂറിൻ യൂറിനറി ട്രാക്ട് മോർഫോളജി വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ദ ഡയഗ്നോസിസ് വെരി മച്ച് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ അല്ലെ ഡയറക്റ്റ് സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ യൂറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ സ്പെസിമെൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ ഷുഡ് ബി ആസ് എ ഫ്രഷ് ആസ് പോസിബിൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള യൂറിനായിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ ആകുമ്പോൾ റെഡ് സെൽസ് ആൻഡ് മെനി ഫോംഡ് സോളിഡ് ടെൻ ടു ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് അപ്പോൺ സ്റ്റാൻഡിങ് പർട്ടിക്കുലർലി ഇഫ് ഹിസ് ഇഫ് ദി സ്പെസിമൻ ഈസ് ഫോം ഓർ ആൽക്കലൈൻ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഫസ്റ്റ് ടു മോർണിംഗ് മിഡ് സ്ട്രീം ക്ലീൻ ക്യാച്ച് യൂറിൻ സ്പെസിമൻ ഈ പ്രിഫേർഡ് ഫോർ മൈക്രോസ്കോപ്പി ഞാൻ ഇനി അത് പറയുന്നില്ല കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മളിത് പലവട്ടം പറഞ്ഞതാണ് ഫസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഫസ്റ്റ് മോർണിംഗ് ആയിരിക്കണം മിഡ് സ്ട്രീം ആയിരിക്കണം ക്ലീൻ ക്യാച്ച് ക്യാച്ച് യൂറിൻ സ്പെസിമൻ സ്പെസിമൻ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം അതുപോലെ ഒരു തരത്തിലും ഒരു വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും ഈ യൂറിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധി സാധിക്കരുത് വജേനൽ കണ്ടാമിനേഷൻസോ അങ്ങനത്തെ വീക്കലായിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ ഇതിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കരുത് ദ യൂറിൻ സെഡിമെന്റ് അസസ്റ്റ് അണ്ടർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ക്യാൻ ബി ഓഫ് ടു ടൈപ്പ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് ഓർഗനൈസ്ഡും ഉണ്ട് അൺഓർഗനൈസ്ഡും ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിൽ അസസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ ഒന്ന് ഓർഗനൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പം പസ്സെൽസ് എറിത്രോസൈറ്റ് കാസ്റ്റ് എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് ബാക്ടീരിയ പാരസൈറ്റ് ആൻഡ് ഫംഗ ഫംഗസ് ഇതാണ് ഓർഗനൈസ്ഡ് രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇനി അൺഓർഗനൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴോ അതിനകത്ത് ക്രിസ്റ്റൽസും അതുപോലെ അമോർഫസ് സെഡിമെൻസും ഉണ്ടോ എന്നായിരിക്കും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓർഗനൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പസ്സെല്ലുണ്ടോ എർത്രോസൈറ്റ്സ് ഉണ്ടോ കാസ്റ്റ്സ് എപ്പിത്തീലിയൽസ് അല്ലെ ബാക്ടീരിയ പാരസൈറ്റോ ഫംഗസോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രസൻസ് ഉണ്ടോ നോക്കും അൺഓർഗനൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ക്രിസ്റ്റൽസും അമോർഫസ് സെഡിമെൻസും ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാം പസ്സെല്ലെന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ ഓർഗനൈസ്ഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി അത് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അതിനകത്ത് അതായത് റൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓവൽ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഇത് പസ്സലിരിക്കുന്നത് എന്താണ് റൗണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് റൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവൽ ഷേപ്പിലോ ഇത് കാണാൻ പറ്റും സീറോ ടു ത്രീ ലൂക്കോസൈറ്റ് പെർ ഹൈ പവർ ഫീൽഡ് വിൽ ബി സീൻ ഓൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ മൂ സീറോ ടു ത്രീ ലൂക്കോസൈറ്റ് പെർ ഹൈ പവർ ഫീൽഡ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പസ്സൽസ് ആർ ലൂക്കോസൈറ്റ് പസ്സൽ എന്താണ് ലൂക്കോസൈറ്റ് ആണ് മോർ ദാൻ ഫൈവ് സെൽ പെർ ഹൈ പവർ ഫീൽഡ് പ്രോബബിളി ഇൻഡിക്കേറ്റ് യൂറിനറി ട്രാക്ട് നമ്മൾ ഉറത്തില്ല പസ്സലിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് അത് അഞ്ച് സെല്ലിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ അത് ഇൻഫെക്ഷന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഇനി എറിത്രോസൈറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് സെല്ലായിരിക്കും അതായത് റെഡ് സെൽസ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോർമൽ യൂറിനകത്ത് കാണത്തില്ല റെഡ് സെൽസ് ആർ നോട്ട് യൂഷ്വലി പ്രസന്റ് ഇൻ നോർമൽ യൂറിൻ ആൻഡ് അപ്പിയർ ആസ് റെഫ്രാക്ടൈൽ ബോഡി സീൻ ഇൻ അക്യൂട്ട് ഗ്ലോമർലോ നെഫ്രൈറ്റിസ് സ്റ്റോൺ ഇൻ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ആൻഡ് മാലിഗ്നൻസി ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഭിത്തിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ യൂറിനറി ട്രാക്ടിലെ സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോമർലോ നെഫ്രൈറ്റീസ് ഉള്ള അക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കേസിലൊക്കെ ഉള്ള രോഗികളിൽ മാത്രമേ എന്ത് കാണൂ ബ്ലഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാണത്തുള്ളൂ എസ്റ്റിമേറ്റ് ദർ നമ്പർ പെർ ഹൈ പവർ ഫീൽഡ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട് ഇറ്റ് അതായത് ഈ ഒരു നമ്പർ കണ്ടാൽ മീൻസ് എർത്രോസൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് അഥവാ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതെന്തോ ഒരു രീതിയിലുള്ള
cast as cylindrical and vary in diameter the sides are parallel and the ends are usually rounded cast nu cheyyanal endana idu form cheynada coagulation albuminous material le kidney tubules lana coagulate cheyidana idu undavunnada idu kandu kanya cylindrical nature aayirikkum adu pole diameter maari marinjo okko oru thara case il vara side parallel aayirikkum and the end are usually rounded a cylinder shape nammala cylinder shape ingane varaikkathille cylinder pole എൻ്റെ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിലിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കാസ് ഇൻ ദ യൂറിൻ ഓൾവേസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് സം ഫോം ഓഫ് കിഡ്നി ഡിസോർഡർ ആൻഡ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി റിപ്പോർട്ടഡ് ഇത് കണ്ടാൽ ഇത് നോർമലി കാണാറില്ല കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കിഡ്നി ഡിസോർഡർ എന്തോ ആ ഒരു രോഗിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ദീസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് ദേ ആർ ഹൈലൈൻ കാസ്റ്റ് റെഡ് സെൽ കാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഗ്രാനുലാർ കാസ്റ്റ് ഉണ്ട് എപ്പിത്തീലിൽ കാസ്റ്റ് ഉണ്ട് വാക്സി കാസ്റ്റ് ഫാറ്റി കാസ്റ്റ് ഇത്രയും രീതിയിലുള്ള കാസ്റ്റ് ആണ് ഉള്ളത് അതുകൂടെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ഇനി ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അൺഓർഗനൈസ്ഡിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്ന സാധനമാണ് ക്രിസ്റ്റൽസ് അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഓഫ് വേരിയസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ക്യാൻ ബി സീൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ഓഫ് യൂറിൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതായത് ക്രിസ്റ്റൽ ഫൗണ്ട് ഇൻ നോർമൽ ആസിഡ് യൂറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ആസിഡ് യൂറിനകത്തുള്ള ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അമോർഫസ് യൂറേറ്റ്സ് ആണ് യെല്ലോ ആൻഡ് ഗ്രാൻഡുലാർ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആയിട്ട് കാണും യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ അപ്പിയർ ഇൻ സെവറൽ ഫോം മൾട്ടി കളേർഡ് വെൻ പോളറൈസ്ഡ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഇത് കാണുന്നത് കാൽസ്യം ഓക്സലേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ട് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻലി ഒബ്സേർവ് ഇൻ യൂറിൻ ആൻഡ് ഒക്റ്റാ ഹെഡ്രോലിൻ ഷേപ്പ് ഓഫൺ റെഫർ ടു ആസ് ആൻ എൻവലപ്പ് ഷേപ്പ് അപ്പൊ ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൗണ്ട് ഇൻ നോർമൽ യൂറിക് ആസിഡും ഉണ്ട് ആൽക്കലൈൻ യൂറിനുണ്ട് അപ്പൊ നോർമൽ യൂറിനകത്ത് നോർമൽ ആസിഡ് യൂറിനകത്തുള്ള ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അമോർഫസ് യൂറേറ്റ് അതെങ്ങനെയായിരിക്കുന്നത് യെല്ലോ ഗ്രാനുലാർ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിലായിരിക്കും യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് അതെങ്ങനെയായിരിക്കുന്നത് ആ സെവറൽ ഫോമിൽ ഇരിക്കാറുണ്ട് മൾട്ടി കളേർഡ് ആയിരിക്കും വെൻ പോളറൈസ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലായിരിക്കും കാൽസ്യം ഓക്സലൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ട് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫ്രീക്വൻലി നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒക്ടാ ഹൈഡ്രോലിൻ ഷേപ്പായിരിക്കും അതുപോലെ എൻവലപ്പ് ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഇതിരിക്കുന്നത് ഇനി ആൽക്കലൈൻ ടൈപ്പ് യൂറിനകത്തുള്ള ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് അമോർഫസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫൈൻ ഗ്രാൻഡുലാർ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് പോലെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് അത് സ്റ്റിലൈറ്റ് പ്രസത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് അത് കളർലെസ് സ്പിയേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഡമ്പൽ ഷേപ്പിലോ ഇരിക്കും അതുപോലെ ട്രിപ്പിൾ ഫോസ്ഫേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കളർലെസ് ആയിരിക്കും നാല് മുതൽ ആറ് സൈഡർ പ്രസത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും അത് ഇരിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കോഫിൻ ലിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു ക്രിസ്റ്റൽസ് തന്നെ നോർമൽ ആസിഡ് യൂറിലും ആൽക്കലൈൻ യൂറിലും പല ടൈപ്പ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി ക്രിസ്റ്റൽസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ അപ് നോർമൽ യൂറിൻ ഏതൊക്കെ ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് അപ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ പി എച്ച് മാറി മറിഞ്ഞ് നമുക്ക് വരാം അല്ലേ പി എച്ച് ആസിഡ് യൂറിനാവാം ആൽക്കലൈൻ യൂറിനാവാം അതിനനുസരിച്ച് മൂത്രത്തിലുണ്ടാവുന്ന ക്രിസ്റ്റൽസ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ പേരും ഷേപ്പ്സും ആണ് പറഞ്ഞത് ഇനി അപ് നോർമൽ യൂറിനകത്തുള്ള ക്രിസ്റ്റൽസ് സിസ്റ്റി അത് കളർലെസ് ആയിരിക്കും റീട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് ഇവിടെ പടമുണ്ട് കേട്ടോ ഇതേണ്ട ഇതാണ് ഹെക്സഗണൽ കണ്ടോ നമ്മൾ ആ ഹെക്സഗണൽ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും ഇനി ടൈറോസിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈൻ നീഡിൽ ഇൻ ക്ലംസ് യെല്ലോ സിൽക്ക് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പടം തേണ്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതാണ് ഇത് ഒരുമാതിരി ചിലന്തി വല കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും അതുപോലെ ലൂയിസിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യെല്ലോ ഓയിലി സ്പിയേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പടവും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ പടം അതുപോലെ സൾഫണോമൈഡ് യെല്ലോ ബ്രൗൺ സ്ട്രേറ്റഡ് ഷീവ്സ് ഓർ റൗണ്ട് വിത്ത് റേഡിയൽ സ്ട്രേഷൻസ് അതിൻ്റെ പടം തേണ്ടി ഇതാണ് ഇതാണ് ആ ഒരു ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയുമാണ് അപ് നോർമൽ യൂറിനകത്തുള്ള ക്രിസ്റ്റൽസ് ഇത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനോ ഓർഗാനിക് അല്ല അതുപോലെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ക്രിസ്റ
the common test done for the detection of hsg in urine is called car test ellarku ariyam car test aanu upayogikkunnathu it is qualitatively detect the presence of hsg it is a single step immuno assay and has high sensitivity parayundallo paper strip coated with a monoclonal anti hsg antibody incorporated in a disposable card is used for the test the urine is introduced in the sample window appearance is colored bands in the control and test area denote the positive test നമ്മൾ യൂറിന് എടുത്ത് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഒഴിക്കുന്നു പോർഷനിൽ ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് ടിക്ക് വീഴുവാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഒരു ടിക്ക് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് അത് യൂറിൻ അനലൈസർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഓട്ടോമേറ്റഡ് മെഷീൻസ് ആർ നൗ അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ക്ലിനിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടു പെർഫോം യൂറിൻ അനാലിസിസ് കോൾഡ് യൂറിൻ അനലൈസർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നോക്കുന്ന കുറച്ച് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതാണ് യൂറിൻ അനലൈസർ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്നതാണ് യൂസിങ് യൂറിൻ സ്ട്രിപ്പ് റീഡേഴ്സ് the unit can detect and quantity quantify a number of analyte including bilirubin protein glucose red blood cells etc the instrument work on the principle of reflecting photometry and can process several hundred strips per hour nammal manushyar nokunnene kaalum egadesham etra 100 100 kanakkine sadhanangal ore samayam nokkanayitte idine sadhikkunnundu adayithe protein de etra yana protein etra adangiyittunde bilirubin count glucose red blood cells idella urine etra adangi ellam nokkanayitte idu help cheyunnundu edu principle il work cheyunu reflecting photometry il work cheyunu oru sadhana aanu idu different type of urine analyzer include cobas 6500 uf 1000 siemens ക്ലിനീടെക് അനലൈസർ ഈ ഇത്രയും പേരുണ്ടല്ലോ ഈ കൊബാസ് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് യു എഫ് ആയിരം സീമെൻസ് ക്ലിനീടെക് അനലൈസർ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം ഇതൊക്കെ ചിലപ്പം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം യൂറിൻ അനലൈസർ ഏത് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂറിൻ അനലൈസർ ഏതൊക്കെയാണെന്നുകൂടെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം അപ്പം ഇത്രയുമാണ് യൂറിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ക്ലാസ്സിലായിട്ടാണ് യൂറിൻ എടുത്തത് സോ രണ്ട് ക്ലാസ്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെ പേരും ഷേപ്പും അത് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ബാക്കി പോർഷൻസ് ചർച്ച ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ